Assalamu alaikum guys, welcome back. This is Shafat Khan on your screen and I'm back with a very important video this time guys. Uh, and this is a video for the NMD CAD students and AKU students who are appearing this year in 2021. Alright guys, so in this video I'm going to address a very very frequently asked question by most of you who've just gotten free from their exams, alright. And that question is, Sir, our exams have been for one month. Is this enough for the preparation? Is it enough or not? Now, this question is exactly this question. I have been asked for about 20 different people. Personally, message and ask for it. Now, let me just, uh, I thought okay, there is a need to make a video on clarifying this thing. Uh, Alright, so that's why this video is here right now. I'm here, okay? So basically guys, look, now this question is for inter and A-levels, so let me just clarify the answer to this. The answer to this, whether one month is enough or not, is a big yes and a big no at the same time. What Alright, so this is confusing, right? It's a yes and a no at the same time, what do you mean by that? Alright guys, so simply up there. और से देखिएगा अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हो आपने अपने इंटर के बोर्ड एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स से आप अभी फारे हुए हैं उसके लिए आपने अपने मतलब कैम बायो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए ये दिस वन मंथ इस गाना भी परफेक्ट अगर आप ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं ठ and you have studied A-levels well for your exams and then you've got good grades like A stars and so then again this one month is still going to be enough for you so the answer is yes for both of you but if someone has studied for your board exams or A-levels exams then it's a big no unfortunately alright but still even if it's a big no this doesn't mean that you are not going to be able to clear the exam even if it's a big no for here you can still clear the exam all right so you don't have to give up now the key is uh, well dekhe guys ek mahina hai ek mahine mein pura course to cover nahi ho sakta theek hai ab jinhone acche se inter padha hai apna chem biophysics chahe sin board ki padhi ho unko kuch na kuch idea kuch na kuch nahi most of the idea to hai theek hai उनको करना क्या है आप आप पंजाब बोर्ड उठानी है ठीक है एक यू का सिलेबस देखना है जो जो चीजें अनकॉमन है या जो जो चीजें इस इन बोर्ड में नहीं है वो वहाँ से जाके कवर कर लेंगे हैं एंड वन मंथ इस मोर देन एनफ फॉर इट ठीक है अब जो लोग ए लेवल्स के हैं अब गाइस देखें एक यू में मजे की बात ये होती है कि वो जो क्वेश्चनिंग स्टाइल उनको होता है ए लेवल से काफी मिलता जुलता होता है एक्चुअली वो एस ए टी टाइप का क्वेश्चनिंग स्टाइल होता है ठीक है एस ए टी सब्जेक्ट टेस्ट जो होते हैं मतलब एस ए टी के तो थोड़े ज्यादा इजी होते हैं बट लाइक ए के यू के इससे थोड़े से हाई हाई लेवल के होते हैं ठीक है but more or less it's the same concept जो stuff we tested again and again तो ये एक महीना जो आपके पास है अगर आप इस एक महीने में अपने पंजाब बोर्ड की बुक्स अच्छे से कर लेते हैं मतलब पूरी बुक ना करें of course लेकिन जो major major जो chapters हैं ना जो आपके A level से match करते हैं for example physics में आप electromagnetism की बात कर लें magnetism की बात कर लें इसी तरह से electrostatics की बात कर लें या gravitation की बात कर लें physics आपके most of the physics is already covered from A level ठीक है इसी तरह से chemistry में भी काफी चीजें common हैं bio में भी काफी चीजें common हैं biological molecules cell cell cycle genetics etc etc ठीक है अब ये जो सारी चीजें जो आपकी common हैं with A levels आप आप जिन्होंने बिल्कुल federal board नहीं पढ़ी अब उनका ये काम करना है कि इस एक महीने में at least at least जो common चीजें हैं उनको आप पंजाब board से अच्छे से कर लें referring to AKU syllabus ठीक है एक ही उसके सिलेबस को देखे बगैर नहीं कीजिएगा ठीक है यू हैव टू कीप रेफरिंग टू द सेम सिलेबस व्हिच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इंटर के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं आप मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज ऑलरेडी कवर्ड बट द थिंग इज के देर आर अलार सम ऑफ द थिंग्स आर एक्स्ट्रा इन फेडरल ओपन जॉब वो ठीक है तो उनको आपने अब करना है ठीक है इस एक महीने में जो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बस उनको करना है जो आपने सिंह बोर्ड से एक बार कर ली है यू डोंट नीड टू डू दम अगेन हाँ अगर थोड़ी बहुत एक क्विक रीड अगर दे सकते हैं तो दे दें ठीक है मोस्ट ऑफ द स्टफ इज वॉट यू ऑलरेडी डन ठीक है तो इन दैट केस इज अग यस And guys, look, if you haven't prepared well, okay, let's say you are preparing well and you are not able to prepare for the board exams or the A-level exams, okay, you are not able to cover the whole course or the course is still still left and you still have one month. The problem is that this one month factor is the one here. Okay, this one month is the one here. Okay, this one month is the one here. Okay, this one month is the one here. 
इसको देखकर इतना स्ट्रेस ले लेते हैं स्टूडेंट्स मुझे एक स्टूडेंट ने लिटरली कल दो बजे रात के टेक्स किया था और मैंने देखा उसे तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सॉरी सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू एट दिस टाइम खैर मैंने उसको देखा भी नहीं था मैं सुबह उठ के देखा तो दो बजे लिखे हुए थे तो उसमें ये लिखा था कि अभी मेरे पास इतना कम टाइम रह गया मैं अभी अभी फारे हुआ हूँ ए लेवल एग्जाम देकर और इस कम टाइम को देख तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं बुक्स भी खोलूँ मतलब मुझे लगता है कि बस इट्स इट्स ऑल ओवर नहीं भाई इट्स नॉट ऑल ओवर इट्स स्टिल देयर इट्स स्टिल अंडर योर कंट्रोल बात ये है कि इवन इफ यू हैव दिस वन मंथ फॉर प्रिपरेशन दिस वन मंथ माइट नॉट बी इनफ टू प्रिपेयर द हंड्रेड परसेंट ऑफ दिस सिलेबस राइट बट वट यू हैव टू डू इज वट यू कैन एक्चुअली डू राइट नाउ राधर देन स्ट्रेसिंग आउट इज दैट दिस टाइम लिमिट दैट यू हैव यू हैव टू प्रिपेयर यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम लिमिट हंड्रेड परसेंट ठीक है आपने इस टाइम लिमिट का हंड्रेड परसेंट यूज करना है सही है मतलब आपने इसका बिल्कुल भी जाया नहीं करना ठीक है मतलब आपके पास एक महीना है उसमें भी अगर आप बीस दिन जाया कर लें दस दिन बचे क्या फायदा राइट यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ अगर ये थर्टी डेज है आपके पास और आपने ये थर्टी के थर्टी डेज अच्छे से पढ़ाई कर ली रोजाना सही बैठ के फुल सीरियस मोड में तो आप फिर भी आप एक एक टेस्ट तक क्लियर कर सकते हैं ठीक है और प्लस आप अभी से तैयारी करेंगे एके यू के लिए और प्लस उसके बाद एक महीना और भी शायद आपको मिल जाए एनएमडी कार्ड के लिए तो एनएमडी कार्ड के लिए भी ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन हो रही है अभी से रीजन उसका ये है क्योंकि नाउ द सिलेबस इज द सेम राइट इट्स एक्चुअली एनएमडी कार्ड का तो काफी कम है और वही पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड से करना है तो प्रिपेयरिंग फॉर एके यू इज इन डायरेक्टली प्रिपेयरिंग यू फॉर एन एम डी कार्ड एज वेल ठीक है अच्छा गाइज जिनको एके यू के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या जिनको सिर्फ टेस्ट क्लियर करने के लिए एके यू दे रहे हैं ना तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि पहले आप वो वाले चैप्टर्स कीजिएगा जो कि एके यू और एन एम डी कैट में कॉमन है ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते आ रहे हैं कि एके यू और एन एम डी कैट को कैसे लेकर चलना है तो गाइज देखें आप एके यू का सिलेबस में मानता हूँ काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू एन एम डी कैट दिस टाइम ठीक है एन एम डी कैट काफी कॉन्साइज कर दिया उन्होंने लेकिन एके यू एज वेल एज एन एम डी कैट दोनों में कॉमन चीजें अभी भी हैं राइट सो द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द कॉमन चैप्टर्स फर्स्ट सो देन आपकी टू एंड वन प्रिपरेशन हो जाए ठीक है और टू एंड वन प्रिपरेशन के बाद आपके जो उसके बाद अगर टाइम बचा तो डू द एक्स्ट्रा स्टफ डू द एक्स्ट्रा एके यू स्टफ ठीक है एंड दैट्स इट गाइज आई होप आफ्टर दिस वीडियो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया होगा एंड अब आप जितना टाइम है उसका आप हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज करेंगे ठीक है आप देखे आपके पास अगर पूरा मतलब आप पूरा कवर नहीं भी कर पाते ना कोई मसला नहीं अगर आप सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट भी कवर कर पाते हैं मैंने आपको याद है एक वीडियो में कहा था चाहे जितनी भी प्रेपरेशन हो आपने एग्जाम सेंटर जाकर उस प्रेपरेशन का हंड्रेड परसेंट देना है तो अब यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास चाहे जितना भी टाइम हो उस टाइम का आपने हंड्रेड यूज करना है सही है सो बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गाइज देखो कोई भी परेशानी हो कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी पूछना हो कुछ समझ ना आ रहा हो Uh, मतलब कि प्रिपरेशन कहां से करनी है वगैरह वगैरह तो गाइज माई इंस्टाग्राम इज अवेलेबल फॉर यू गाइज ठीक है इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें मुझे टेक्स्ट करें मैं इंस्टेंटली रिप्लाई तो नहीं करूंगा नहीं कर पाता क्योंकि देखो मैं खुद भी एम बी बी स्टूडेंट हूँ तो जी आई टी चल रहा है मेरा मेरे लिए दुआ कीजिएगा लेकिन मैं होपफुली रिप्लाई कर ही दूंगा आपको ठीक है इवेंचुअली कर ही दूंगा जितने भी टेक्स्ट अभी तक आए थे उन सबके रिप्लाई मैंने कर दिए गाइज फेसबुक या यूट्यूब यूट्यूब पर भी चले कर लें मैं उसका भी जवाब दे ही देता हूँ इंस्टाग्राम पर ज्यादा स्पीड ही देता हूँ ठीक है इंस्टाग्राम uh, पे मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि सारे रिप्लाईज एक ही जगह पर आए ना तो सारे क्वेश्चन तो मैं सबको एक साथ दे दूँ फिर फेसबुक फिर यूट्यूब और इधर उधर देखना फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिस आउट हो जाते हैं ठीक है तो इंस्टाग्राम को आप प्राइमरली वहाँ क्वेश्चन भेजिएगा या फिर यूट्यूब पर भेजिएगा फेसबुक पर मत भेजिएगा ठीक है फेसबुक में नहीं देखता इतना ज़्यादा तो दैट्स इट थैंक यू सो मच गाइज एंड बस स्ट्रेस नहीं लेना अब आराम से जो हो सकता है आप वो करना है ठीक है जो टाइम गुजर गया सो गुजर गया बकरा में गुजर गया इस इधर उधर सारी चीजों में गुजर गया अब वो वापस तो नहीं आ सकता ना सो इट्स यूजलेस टू स्ट्रेस ओवर दैट टाइम अब आने वाला जो टाइम है उसके बारे में आपने सोचते हैं उसको आपने बिल्कुल भी जया होने नहीं देना ठीक है दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक इन शाह